ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ്റെ വീഡിയോ ഫ്രം എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ഷോൺ വിത്ത് യു സോ ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഇലക്ട്രോ സൈക്കിളുമായിട്ടൊരു ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ഇറങ്ങിയേക്കുക അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കറുകച്ചാൽ പൊൻകുന്നം റൂട്ട് എൻ്റെ ഇലക്ട്രോ സൈക്കിളിൽ പോയി ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഞാൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുകച്ചാൽ മണിമല റൂട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മണിമല റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുകച്ചാലിൽ നിന്ന് ഒരു എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ കറുകച്ചാലിൽ നിന്ന് മണിമല വരെ നമ്മൾ കാറിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജി പി എസ് പ്രകാരം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി സൈക്കിളിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്കിളിന് പോകുമ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്കവിടെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കറുകച്ചാൽ മണിമല റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ധാരാളം കാറ്റോ ഇറക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഹീറോ ഇലക്ട്രോ സൈക്കിൾ നമുക്ക് മണിമല വരെ പോയി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാം അവിടം വരെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കംഫേർട്ടും ഇതിൻ്റെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജിയൊക്കെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പം സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫോർ തേർട്ടി പി എം ഒക്കെ ആയി അപ്പം വൈകുന്നേര സമയമാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് ബിക്കോസ് ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല വെയിലായിരിക്കും ശരിക്കും ക്ഷീണിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് സോ ഗൈസ് ഞാനിപ്പം കറുകച്ചാലിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പുതിയ കുറച്ച് അസസറീസ് ഒക്കെ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ മേടിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് അസസറീസ് ഒക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ അപ്പം ഈ അസസറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ബാഗ് പാക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും സൈക്കിൾ ബാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൺലൈനിൽ അത് അവൈലബിളാണ് ഫോർ ദോസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഐ വിൽ ബി ഗിവിങ് ദ ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ബാഗ് ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് റൈഡിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല ബെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഫോൺ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാ ഫോണും ഒക്കെ നല്ലൊരു ക്ലിയർ കേസും അപ്പം കോളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത അസസറി മേടിച്ചെന്ന് വെച്ചൊരു ഗ്ലൗസാണ് റൈഡിങ് ഗ്ലൗസാണ് ബിക്കോസ് റൈഡിങ് ഗ്ലൗസ് ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഈ കൈയൊക്കെ വേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഈ റൈഡിങ് ഗ്ലൗസ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ അത്യാവശ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിടാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടഡ് ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് തെന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി കംഫോർട്ടബിൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് സൈക്ലിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റൂട്ടിൽ പോയി കറുകച്ചാൽ മണിമല റൂട്ടിൽ പോയി ഇത്രമാത്രം നമുക്ക് ഈ സൈക്കിള് ലോങ് ജേണി അതായത് കയറ്റമുള്ള നല്ല മലയുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ റോഡ് വേസിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കറുകച്ചാൽ മണിമല റൂട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് ബിക്കോസ് അവിടെ ധാരാളം കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനം കൂടെ നമുകക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം സൊ ഗൈസ് അപ്പം ഞാൻ സൈക്കിൾ പതുക്കെ ചവിട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സൊ ലെറ്റ്സ് മൂവ് സൊ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സ്ട്രേറ്റ് കറുകച്ചാൽ റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് മണിമല റൂട്ട് പിടിക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പ്രസൻ്റ്ലി പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഒന്നും ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല കറുകച്ചാൽ വരെ ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓഫ് ആക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഈ മോഡം മാത്രം ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ ഈ മോഡത്തിൽ ആക്ച്വലി മൂന്ന് കട്ടേ ഉള്ളൂ ചാർജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് കട്ട ആ ചാർജ് വരണ്ട ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് ചവിട്ടാനൊക്കെ പോയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചാർജ് ആകെ മൂന്ന് കട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പ്രസൻ്റ്ലി മീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കി മാത്രം ഇങ്ങോട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പം ചവിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച്
അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ മണിമല റൂട്ടിലോട്ട് കറുവച്ചാൽ മണിമല റൂട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം മെയിൻ ജേണി അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതായത് ഇത് നല്ല കയറ്റമുള്ള ഒരു റോഡാണ് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഈ സൈക്കിള് എന്നെ കയറ്റം കയറാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം സൺബേൺസ് ഒന്നും അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഫൈവ് പി എം ഫൈവ് പി എം ആയിട്ടുണ്ട് ഈവനിങ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പി എം ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാറിൽ നമ്മൾ മണിമല വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന് ആകെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരത്തുള്ളൂ മണിമല വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് കറുവച്ചാൽ ടു മണിമല ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൈക്കിളല്ല ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് എത്ര മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സമയമാവുമെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപ്രോയുടെ ചെസ്റ്റ് മൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ മെയിൻ ഇലക്ട്രിക് മോഡൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപ്രോയുടെ ചെസ്റ്റ് മൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോപ്രോ ക്യാമറ ഞാൻ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഞാൻ മണിമല റൂട്ടിലോട്ട് ഞാൻ ചവിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാതെയുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചവിട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡും ഞാൻ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും നല്ല വിസിബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഗോപ്രോ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗോപ്രോയുടെ മൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ മണിമല റൂട്ടിലോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ചവിട്ടാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പം ഇതാ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റൂട്ട് കറുവച്ചാൽ ടു മണിമല അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബാക്കി കൂടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വിഷ്വൽസ് നല്ലതായിട്ട് മുമ്പിലത്തെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും മോഡ്സ് ഒന്നും ഓണാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മോഡ് ഓണാക്കി തന്നെ ഞാൻ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് ഇറക്കമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി കയറ്റം വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോ മോഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് ചവിട്ടാനാണ് തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ മോഡിലോട്ട് ഞാൻ ഇടാൻ പോവാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം സൈക്കിൾ ലോ മോഡില്ല ലോ മോഡിലും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ തേർഡ് ഗിയർ ഇട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സൈക്കിള് ചവിട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് തേർഡ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയർ മാറി മാറി അന്നേരം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ കയറ്റമൊക്കെ നമുക്ക് ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം മണിമല റൂട്ടിലോട്ടുള്ള കയറ്റം ആരംഭിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച ഈ കയറ്റം ഞാൻ ചവിട്ടി കയറ്റുന്നത് ഇത് തന്നെ മതി പിന്നെ അധികം നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം നമ്മൾ മോഡ് മാറ്റി മീഡിയം ഹൈ ഒക്കെ ഇടുക ഇപ്പം നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉള്ള ലെവൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രമാത്രം പോകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സൈക്കിളെ നമ്മൾ കറുവച്ചാൽ ടു മണിമല വരെ പോകുമ്പോൾ എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് കയറ്റമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന അതും ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡില്ല ഇതൊക്കെ ന്യായമായ കയറ്റം ഇനിയുള്ള കയറ്റം വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി ഇത് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോ സൈക്കിൾ നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗ്ലൗസ്
പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിഫറബിളി നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡും തേർഡും ഗിയർ ഇട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡ് കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡിലാണ് ഞാൻ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കയറ്റമൊക്കെ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞ് കയറ്റങ്ങളാണ് ഇനിയും വലിയ വലിയ കയറ്റങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം എത്രമാത്രം ഈ ഹീറോ ഇലക്ട്രോ സൈക്കിൾ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ വരെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ഫൈനലി ഗൈസ് ഒരു ഇറക്കം വീണ്ടും വന്നു അപ്പം നമുക്ക് എനർജി റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടൈം ആയി പിന്നെ അതുപോലെ ഈ കേറ്റങ്ങൾ ചവിട്ടി ചവിട്ടി വയ്യാതെ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ മോഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ മോഡ് ഇടാതെ തന്നെ ഞാൻ മണിമല വരെ ഞാൻ ചവിട്ടാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അലോങ് വിത്ത് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മണിമല വരെ ചവിട്ടാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ പഴയ സൈക്കിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ കഴിവച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തേന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏത് കയറ്റവും എനിക്ക് ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റും ഞാൻ തേർഡ് ഇയറിൽ തന്നെ ഞാൻ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാ കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻറ്റ് നമ്മളിപ്പം പ്രസൻ്റ് നെടുംകുന്നം ടൗണായി ഇനി അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് മണിമലറോട്ട് പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഗോപ്രോ ക്യാമറ ഞാൻ ചെസ്റ്റിൽ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ മീറ്ററൊക്കെ കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും നാളും നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്കങ്ങനെ വലിയ ഡ്രോബാക്സ് ആയിട്ട് പറയാനില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സാധാ പഴയ സൈക്കിൾ ഞാൻ പഴയ ഗിയർ സൈക്കിൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് നോർമലി ഈ കൈയൊക്കെ വിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സൈക്കിൾ എനിക്കങ്ങനെ രണ്ട് കൈയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ഹാൻഡിലൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ തോന്നും അത് സെയിം തൈം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൈ അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ വിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് സൈക്കിൾ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചെറിയും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ അങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സൈക്കിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം ഈ രണ്ട് ഹാൻഡിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തരുന്നു ഇനി പതുക്കെ നമ്മൾ കയറ്റമൊക്കെ ചവിട്ടി കയറാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കയറ്റം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ കയറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡാണ് എനിക്കിതൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്ങാനും ടയർഡ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ നേരെ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലോട്ടേ ഞാൻ ഇടത്തുള്ളൂ പിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പം ചവിട്ടി കയറ്റുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇപ്പം ലോ സ്പീഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ ഇത് ഇത്രയേ പോകത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ ഇത്രയുമേ പോകത്തുള്ളൂ ഇത്രയും സ്പീഡ് നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് മീഡിയത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ മീഡിയത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്നും കൂടെ കൂടും ഒന്നും കൂടെ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഹൈലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സൈക്കിൾ ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും നേരെ ഇങ്ങനെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കുറേ ബാറ്ററി ഇത് വലിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ലോയിൽ ഞാൻ ഇട്ട് ചവിട്ടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ലോയിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഞാൻ ചവിട്ടാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലോയിലിട്ട് ചവിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മൈലേജ്
ലൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ ഗിയർ സൈക്കിളിലും നോർമലി ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കുറേ ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ചെയിൻ ലൂസ് ആവും പിന്നെ നമുക്കത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ചെയിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ആ സ്ക്രൂ വെച്ച് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കുറേ ചവിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരുന്നതിൻ്റെ ചെയിൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആവുന്നു പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചെയിനൊക്കെ ലൂബ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചവിട്ടാൻ ഇറക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ഈ വൺ വീക്ക് വൺ വീക്ക് ഇടവിട്ടൊക്കെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ലോങ് ഒക്കെ ചവിട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിന് നമ്മൾ ലൂബ് ചെയ്യുക ലൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഡസ്റ്റും ഡേർട്ടും ഒക്കെ ഇരുന്ന് സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡിനെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൂബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റും വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ കയറ്റമൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടി കയറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതും ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചവിട്ടി കയറ്റാം വലിയ സ്ട്രെയിൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം പ്രസൻ്റ് ഗിയർ തേർഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൈൻ ബോർഡ് കാണാം മനിമല സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ന്യായമായ കയറ്റമോ ഈ ന്യായമായ കയറ്റത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ലോ മോഡ് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം ചവിട്ടി കയറ്റാൻ അധികം നമുക്ക് സ്ട്രെയിനും ഇല്ല പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി നല്ലപോലെ നമ്മൾ മുകളോട്ട് കയറ്റും പിന്നെ ഒത്തിരി സ്പീഡ് ലവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ക്രൈസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഹൈ മോഡിൽ തന്നെ ഇട്ട് ചവിട്ടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ചവിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഇപ്പോൾ സീനറി ഒക്കെ കണ്ട് പതുക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ലോ മോഡ് തന്നെ ധാരാളം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ലോ മോഡ് നമുക്ക് നല്ല മൈലേജും തരും പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി വലിക്കത്തുമില്ല പിന്നെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് ശരിക്കും ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പേ ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഞാൻ ചവിട്ടുമായിരുന്നു ഈ സൈക്കിള് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ചവിട്ടിയോണ്ട ഞാൻ പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലോ ചാർജിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് മണിമല വരെ ചവിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കറുവച്ചാൽ മണിമല റൂട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് റോഡാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡ് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതെ ഇതുപോലത്തെ സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ വിതൗട്ട് എനി എക്സ്ട്രാ പെട്രോൾ കോസ്റ്റ്സ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് സൈക്കിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഒരു വലിയൊരു പോരായ്മ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു റിഗ്രറ്റ് ഈ സൈക്കിൾ മേടിച്ചതിൽ എന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും പറയാനില്ല ഐ ആം ടോട്ടലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് ഐ ആം ടോട്ടലി ഹാപ്പി വിത്ത് മൈ പർച്ചേസ് ഓഫ് ദിസ് ഹീറോ ലെക്ട്രോ സൈക്കിൾ ഏത് ഏരിയ കൂടെ ഇപ്പം നല്ല റോഡാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റഫ് റോഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഓടിക്കാം ഇല്ലെന്നല്ല ഇതുപോലെ നല്ല റോഡുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും വരത്തില്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ചവിട്ടി കയറ്റാവുന്നേ പിന്നെ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡൈനാമ വെച്ച് പിന്നെയും ഇത് ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ അണ്ട് നേരത്തെ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് വീണ്ടും കത്തി അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പവർ വലിക്കും തോറും ഈ സൈക്കിൾ നമ്മുടെ മൈലേജ് ആയത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കട്ടയുടെ ഒരു ചാർജേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് മൂന്ന് നാല് കട്ടയൊക്കെ ഇത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഞാൻ സൈക്കിള് റിസർവ് ചാർജ് വരെ ചവിട്ടിയിട്ട് പോലും തന്നെ എന്നെ അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിള് വഴിയുടെ നടുക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി എന്നെ അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് നീക്കട്ടേ ഉള്ളൂ ബട്ട് പവർ കണ്ടമാനം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്നെ മുമ്പോട്ട് നീക്കും അല്ലാതെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഈ സൈക്കിളിൽ കാണുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്
ഫൈനലി നമ്മൾ അടുത്ത സൈൻ ബോർഡിൽ വന്നു മണിമല സ്ട്രൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല കയറ്റവാ അപ്പം സാധാ നോർമൽ സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളായതുകൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇത്രയും കയറ്റങ്ങളൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അലോങ് വിത്ത് ദസ് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പെട്ടു പോയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ നിർത്തി നല്ലപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ വീണ്ടും ചവിട്ടാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കയറ്റമായിരുന്നു ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഘട്ടം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് കയറ്റം തന്നെ ഞാൻ ചവിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ചാർജ് കുറയും പിന്നെ ഇറക്കം വരുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡൈനാമ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഇത് ചാർജ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രസൻ്റ് ഈ പാത്തനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയേക്കുന്നത് അത് മണിമല റൂട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് പാത്തനാട് അപ്പോൾ കറുവച്ചാലിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫൈവ് പി എം ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചവിട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമുക്ക് സമയം എത്ര ആയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചരയായി അരമണിക്കൂർ ഇപ്പം ഇവിടെ പോയി ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അരമണിക്കൂർ കാർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറും കൂടെ നമ്മൾ മണിമല നമ്മൾ എത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പതുക്കെയാണ് ചവിട്ടുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ചവിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ സ്പീഡിൽ ഞാൻ മണിമലയിൽ എത്തത്തുള്ളൂ ഇപ്പം കുറച്ച് കയറ്റം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഇറക്കമായി എന്തായാലും ഇത് തിരിച്ച് എനിക്ക് ചവിട്ടി കയറ്റേണ്ടി വരും വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കാണാം മണിമല സ്ട്രീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇറക്കമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇത് കട്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ചവിട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കയറ്റമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പീഡ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു കൈത്താങ്ങ് വരും ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി വീണ്ടും ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടും ഇപ്പോൾ ഇറക്കമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സൈക്കിൾ നല്ല ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് ഓഫ് ആവും ഇറക്കമൊക്കെ വരുമ്പോൾ കയറ്റമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ കൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെ ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ മേടിച്ച് ഈ ബാക്ക് പാക്കിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ജേണി പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഫോൺ സേഫായിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു റിമൂവബിൾ സാധനം കൂടെയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെൽക്രോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെൽക്രോ വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊരി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റാനും പറ്റും ഫോൺ എടുക്കാനും പറ്റും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധനം ഇവിടെ അതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ കടയാനിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയേക്കുക ഇനി അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് പോകണം മണിമലയിലോട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല കയറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഈ കയറ്റം ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നോർമൽ സൈക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ നിർത്തി റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നല്ല സ്മൂത്ത് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഈ കയറ്റമൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ എനർജി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ നോർമൽ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചവിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി നല്ലപോലെ എനിക്ക് ആ ബാക്കപ്പ് പുറകൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കയറ്റം ഞാൻ സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഓൺ ആയതിന് ശേഷം എന്നെ നല്ലതായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിൾ ഒരു മോട്ടിവേറ്ററും കൂടെയാണ് സൈക്കിൾ ജേണി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടുക്കത്തില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് തരും ഈ സൈക്കിൾ മുമ
അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ മണിമല എത്തി അപ്പോൾ ഈ സൈക്കിള് ഞാൻ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സായി ഞാൻ കറുകച്ചാലിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് മണിമല വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് മണിമല നമ്മൾ എത്തി നമ്മൾ ഞാൻ ആ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ആ ബ്രിഡ്ജിലോട്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചവിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ഗോപ്രോയുടെ ചാർജ് തീരാറായി എപ്പം വേണേലും ക്യാമറ നിൽക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഡൈവേഴ്ഷനിലോട്ട് എത്തിയേക്കുക നേരെ പോയ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാലയിലോട്ട് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും ഈ റൂട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ശബരിമല റൂട്ട പത്തനംതിട്ട ശബരിമലയൊക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ പോകും അങ്ങനെ ഫൈനലി മിഷൻ അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് മണിമല എത്തി നമുക്ക് മണിമല സൈൻ ബോർഡ് കാണാവുന്ന അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ സൈക്കിൾ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കയറ്റവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടി കയറാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഫെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടെക്നോളജി എനിക്കിതുവരെ ഒരു ക്ഷീണവും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഇനിയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് പക്ഷേ മണിമല പെട്ടെന്ന് എത്തിയ പോലെ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഒരു ക്ഷീണവും എനിക്കില്ല അപ്പം വിത്തൗട്ട് എനി പെട്രോൾ കോസ്റ്റ്സ് ഞാൻ മണിമല വരെ എത്തി ഒരു എക്സ്പെൻസും എനിക്കില്ല പിന്നെ കൈസ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ട് ഇപ്പം നല്ല റോഡാക്കി നേരത്തെ ഇത് ആകെ തല്ലിപ്പൊളിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു റോഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് നല്ലതാക്കി അത് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂവാറ്റുപുഴ പൊൻകുന്നം പാല കുമളിയൊക്കെ നമ്മൾ എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ റൂട്ടായത് ഇത് നേരത്തെ ആകെ മോശമായിരിക്കുന്ന റൂട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ വൈസ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ വന്നത് എന്തായാലും കൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫൈനലി ഞാൻ തിരിച്ച് മടങ്ങി പോകാൻ പോവാം അപ്പം അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാറ്ററി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ആ രണ്ട് കട്ടയിൽ നല്ല മൈലേജോടുകൂടെ സംഭവം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയായിട്ടും ആ രണ്ട് കട്ടയിൽ കുറഞ്ഞില്ല ആകെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമേ കുറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ മൂന്ന് ഘട്ട ചാർജ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആകെ ഒരു ഘട്ടം മാത്രമേ കുറഞ്ഞുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഘട്ടയുണ്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും പോകാനുള്ള മൈലേജ് ഉണ്ട് ഈ സൈക്കിളിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇത്രയും വരെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ജേണി സോ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ മണിമല എത്തി എന്തായാലും ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ റോഡ് സൈഡിൽ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് തിരിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് കറുകച്ചാലിലോട്ട് ഞാൻ വിടുക അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ മിഷൻ ഞാൻ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്തു അതായത് കറുകച്ചാലിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് മണിമല വരെ ഞാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ഞാൻ എത്തി ഈ ഇലക്ട്രോ സൈക്കിളും കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ് ചവിട്ടാൻ ഭയങ്കര സുഖം യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ ഹോണസ്റ്റായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഞാൻ തരുന്നത് കയറ്റമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളും കൊണ്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കറുകച്ചാൽ ടു മണിമല വരെയുള്ള കയറ്റം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല കയറ്റമാണ് അതും ഈ സൈക്കിൾ നോർമൽ സൈക്കിൾസ് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് ഈ സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് ചവിട്ടി കയറ്റും സോ കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കറുകച്ചാൽ ടു മണിമല വരെയുള്ള ജേണി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടു ലീവ് ഇറ്റ് ഹാസ് കമൻറ്റ് ബിലോ ദിസ് വീഡിയോ So I'll definitely be checking out and reply. Hope you have enjoyed this video. If you have enjoyed this video, feel free to give a like or else feel free to dislike this video. So we'll meet again next time and end the video with a fresh topic. Till then, bye. Take care. See you.